Where are we going, Ari? Tell me. the superheroes in Avenger movie? One. Yeah, one. Tell the name. Captain America, Robot, Hulk. And third? And Red Hulk. Red Hulk? Green Hulk? Then the fourth one? Who is your favorite superhero? I like Spidey. Two Spidey. Who is the most powerful? This. Okay, then let's go, Ari. This is Yeah, let's go. Come. If you want to watch this video, we will see Avengers the Endgame in the movie. So, if you want to watch this vlog, please subscribe to our channel. If you want to subscribe to our channel, please click on the bell icon. If you want to watch this video, please click on the bell icon. If you want to watch this video, please click on the bell icon. Let's go to the next video. Let's go to the next video. Let's go to the next video. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവഞ്ചേഴ്സ് ഫാനാണ് എൻ്റെ മോനും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവഞ്ചേഴ്സ് മൂവീസ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണില്ലേ മൂപ്പർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ഫിലിം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഷോനായിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ എണീച്ചു പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ഫിലിം കാണാൻ പോവാണ് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫിലിം കാണാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴി ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിൻ്റഡ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങും മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെതാണ് ഈ അവഞ്ചേഴ്സ് മൂവിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളാണ് മാർവൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്കും അടിപൊളിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അവഞ്ചേഴ്സ് സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ മൂവി റിലീസായത് അത് അയൺ മാൻ എന്ന മൂവി ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ അവഞ്ചേഴ്സ് സീരീസിലുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ മൂവിയാണ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനാണ് യു എയിൽ ഈ ഫിലിം റിലീസായത് അതിനും വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം മുന്നത്തെ സീരീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് ഈ ഫിലിം അതുകൂടാതെ ഇത് അവഞ്ചേഴ്സ് സീരീസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിമും കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഷാർജ സിറ്റി സെൻറ്ററിലെത്തി അവിടെയുള്ള തിയേറ്ററിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫിലിമിനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ആയിട്ടും ഈ മൂവി അവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നോർമലാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവന് ത്രീ ഡി വാച്ചിങ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പേഴ്സണലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കാരണം അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ ലാസ്റ്റ് മൂവിയിലെ എൻഡിങ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല കാരണം അതൊരു കുറച്ച് സാഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡിങ് ആണ് മിക്കവാറും അവഞ്ചേഴ്സ് ഫാൻസിനൊന്നും ഈ എൻഡിങ് ഇഷ്ടമായി കാണില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലായി സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതാണ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റഡ് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ അവിടെ ബുക്ക് മൈ ഷോ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫുഡ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്കോണോ സ്നാക്സോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം മാക്സ് ഗോൾഡ് തിയേറ്റർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ മൂവി കാണാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത് യു എയിൽ തന്നെ പത്തോളം മാക്സ് തിയേറ്ററുകളുണ്ട് എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം ഈ മാക്സ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ടിക്കറ്റൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു ഇനി മൂവി കാണാനായിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഒരുപാട് തിയേറ്റേഴ്സുകളുണ്ട് വോക്ക് സിനിമാസ് എന്നാണ് ഈ തിയേറ്ററിനൊക്കെ പറയുന്ന പേര് ഞങ്ങൾ മൂവി കാണാൻ വേണ്ടി തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ അതിശയമായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു തിയേറ്റർ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല 
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാക്സിൻ്റെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഫിലിം കാണാൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൂടാതെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്പ് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജസ് ആണ് തിയേറ്റർ സ്ക്രീൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ ലേസർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് അവരിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓവർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വൈഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാക്സ് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവി വാച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ യു എയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ മൂവി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കാണാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫിലിം തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫിലിം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഫിലിം കഴിഞ്ഞു നല്ല മൂവി ആയിരുന്നു കേട്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂവി നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണുള്ളത് ഊണും ഉറക്കവും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അവർ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നായകൻ്റെയോ സംവിധായകൻ്റെയോ മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എഫേർട്ടാണ് നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നോർമലി ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം അവർ അടുത്ത മൂവിയുടെ ഹിൻറ്റ് തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുറേ നോക്കി ഈ മൂവിയിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അവഞ്ചേഴ്സ് സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് മൂവി തന്നെയാണെന്ന് ഫിലിം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ ഷോപ്പൊന്നും ഇന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് ടാക്സി പിടിച്ച് പോവാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഫിലിം കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഫിലിം കാണണം കഴിഞ്ഞതും നല്ല തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഫിലിം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഷോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ആറിവിന് ഈ ഫിലിം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവൻ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഫിലിം കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്